ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஜினே மெக்கானிக்ஸோட அடுத்த டாபிக் என்னென்னா நியூட்டன்ஸ் லாஸ் நியூட்டன்ஸ் லாலாம் என்ன சொல்லுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னால் நியூட்டன் லா நியூட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியலனா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னே சொல்ல முடியாது அவ்வளோ முக்கியமான லாஸ் தான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா நியூட்டன்ஸ் எத்தனை லா சொல்லியிருக்காருனா நிறைய லாலாம் சொல்ல கிடையாது மூணு லா சொல்லியிருக்காரு த்ரீ லாஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லா நியூட்டனோட முதல் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப நம்மளுக்குலாம் தெரிஞ்ச ஒரு விதி தான் ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு ஒரு ஃபோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் அது யாருமே அந்த ஃபோனை தொடவே இல்லை பேசாமல் அங்கே இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபோன் எங்கேயாவது நகர்ந்து போயிருமா போகாது அது பாட்டுக்கு அங்கேயே இருக்கும் இதை சொல்கிறது தான் முதல் விதி இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இதில் என்ன இது எதுக்கு ஒரு விதியாக சொல்லணும் முத முதல்ல இப்படி ஒரு விதியை இப்படி பண்ணாம யாரும் எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அது பாட்டுக்கு செவனே நான் அங்கேயே இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் தான் கண்டுபிடிச்சி சொன்னார் இதை நம்ம முன்னாடி நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறோம் ஆனால் அதை நம்ம உணரணும் இல்லையா சாதாரண விஷயமா தான் இருக்கு நம்மளுக்கு சொல்லும் போது தான் அது சாதாரண விஷயமா தெரியும் ஆனால் அதை முத முதல்ல யார் சொல்கிறாங்கிறது தான் இங்கே விஷயமே நியூட்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்க என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு பொருள் யாரும் எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அந்த பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அது அங்கேயே இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது அது பாட்டுக்கு செவனேன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது அதான் முதல் விதி இன்னையே இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு கா பைக் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து போயிட்டு இருக்கு ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் அந்த பைக்கு போகுது அப்படின்னா அதை யாரும் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலைன்னா அந்த பைக் அது பாட்டுக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போய்கிட்டே இருக்கும் என்றைக்கும் எதுவும் மாறாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பால் எடுத்து இப்படி நேரம் எரியிரும் அந்த பால் எரிஞ்ச போது அந்த பால் காத்துல போய்கிட்டு இருக்கு அந்த அந்த பாலை யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல தொந்தரவு பண்ணாம இருந்தோம்னா அந்த பால் என்ன ஆகும்னா அது பாட்டுக்கு காத்துல போய்கிட்டே இருக்கும் எங்கேயுமே நிக்காது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நிக்காது ஆனால் நம்ம நம்மளுக்கு காமனா தெரியும் ஒரு பாலை தூக்கி எரிஞ்சோன்னா அது அப்படிலாம் இல்லையே அது போகும் கொஞ்ச நேரத்துல போய் தரையில விழுந்துருமே ஆமா ஏன் விழுகுது நம்ம அந்த பால் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம் நாம டிஸ்டர்ப் பண்ண கிடையாது நேச்சர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது பாலை எரியும் போது அந்த பால் என்ன வேக்கம்லயா போகுது அந்த பால் வந்து ஒரு காத் து வழியதான் ஒரு ஏர் ஏர் இருக்கிற ஒரு ரீஜன்ல தான் அந்த கா பாலை எரியும் ஸோ என்ன ஆகுது அந்த ஏர் வந்து அந்த பாலோட வேகத்தை குறைக்குது அப்போ என்ன பண்ணுது அந்த பால் போறதை அந்த ஏர் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சரி டிஸ்டர்ப் பண்ணா வேகம் தானே குறையணும் ஏன் கீழே நோக்கி விழுகுது புவியீர்ப்பு விசைன்னு ஒன்னு அந்த பால் மேல ஆக்ட் ஆகுது அதை என்ன பண்ணுது பாலை பிடிச்சி கீழே இழுக்குது ஸோ ரெண்டு விஷயம் இங்கே நடக்குது பாலை தூக்கி எரிஞ்சிட்டோம் ஸோ பால் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு போன பால் ஏன் போய்கிட்டே இல்லாமல் இருக்கு நியூட்டன்ஸ்ல அப்படி என்ன சொல்லுதோ அந்த பாலை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணலைன்னா அந்த பால் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது தான் நியூட்டன்ஸ்லா நாம என்ன சொல்றோம் ஏன் அந்த பால் கீழே விழுந்துச்சு அதுக்கு காரணம் அதுக்கும் நியூட்டன் சொல்றாரு அந்த பாலை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க நான் டிஸ்டர்பே பண்ணலையே நாம டிஸ்டர்ப் பண்ண கிடையாது ஆனா அந்த பால் போயிட்டு இருந்த பால் ஏர் அது மேல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுத்துது ஏர் வழியே தான் போகுது அதனால ஏர் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுத்துது அந்த போக விடாம தடுக்குது ஸோ அதனால அந்த பாலோட வேகம் குறையுது ப்ளஸ் அது ஏன் கீழே நோக்கி வருதுங்கிறது காரணம் கிராவிட்டி அது மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் எஃபெக்ட் அது மேலே நடக்கிறதுனால தான் பாலோட இயக்கம் மாறுச்சு அப்படி இல்லைன்னா மாறாது இதை தான் நியூட்டன் சொல்கிறாரு ஸோ முதல் விதி என்னென்னு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் எவ்ரி பாடி எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளும் அதோட அதோட நிலையில தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் அப்படின்னா எல்லா பொருளும் அதோட ஒரு ரெஸ்ட்லயோ மோஷன்லயோ தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்ட்லயே இருந்துட்டு இருக்கும் மோஷன்ல இயக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா இயக்கத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்கும் எப்ப அப்படின்னா அன்டில் அன்டில்னா எதுவரை அப்படின்னா அதுவரைனா இட் இஸ் டிஸ்டர்ப்டு பை டிஸ்டர்ப்டு பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இதைத்தான் முதல் விதி சொல்லுது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அது மேல ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் 
அது அதே நிலையில் போய்கொண்டிருக்கும் இதைதான் வந்து நியூட்டனோட முதல் விதி சொல்லுது ரொம்ப 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 முக்கியமான விதி எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் இன் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் அன்டில் இட்ஸ் டிஸ்டர்ப்டு பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் அது வந்து இங்கே அங்கேயே இருக்கும் இந்த விதிப்படி தான் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத யார் டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா இந்த விதிப்படி தான் ஃபோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் த ஃபோர்ஸ் இந்த விதி தான் ஃபோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுது டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸை கொடுத்ததே இந்த நியூட்டன் ஃபஸ்ட்லாக தான் கொடுத்துச்சு என்ன சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பொருள் அவருடைய இயக்கத்திலேயோ ரெஸ்டாக இருக்கும்போது ரெஸ்ட்லேயே இருக்கு இயக்கத்தில் இருக்கும்போது இயக்கத்திலேயே இருக்கு ஆனால் அது ஏதோ ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அது வந்து மாறுது அப்படின்னா அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது என்னது அதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் ஒரு பொருளோட நிலையை மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் அப்ப நியூட்டனோட முதல் விதி படி தான் ஃபோர்ஸ் ஒன்னே கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர்ஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா முதல் விதியில இருந்து தான் ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு ஏதோ ஒன்னு டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு பேர் ஃபோர்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு என்னமோ ஒண்ணு வந்து அதோட நிலையை மாத்த ட்ரை பண்ணுது அதுக்கு பேர் என்ன ஃபோர்ஸ் இப்ப வந்து காத்துல பந்து போகும்போது அந்த பந்தோட வேகம் குறையுதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் விண்டு அதாவது ஏர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ப அது ஒரு விசை அதான் அந்த டெஃபினேஷனை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட்லாம் சொல்லுது இப்ப பந்து வந்து மேல நோக்கி போய் மேல ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல இப்ப வந்து கிரவுண்ட் இங்க இருக்குன்னா இங்க இருந்து அந்த பால் எறிஞ்சோம் அந்த பால் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா இது ஏன் வந்து இப்படி போக போக பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து விழுக ஆரம்பிச்சிடும் சோ என்ன பண்ணுது கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இதை டிஃபைன் பண்றது இந்த நியூட்டன்ஸ்ல சொல்லுது அதே மாதிரி பந்து ஏன் நேரம் போய்கிட்டே இருக்கும் போது அதோட ஸ்பீடு இங்க வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல போனது போக 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 ஸ்பீடு குறையுது என்ன காரணம்னா விண்டு யார் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அது மேல அந்த பந்து மேல ஆக்ட் ஆகி அதோட ஸ்பீடை குறைக்குது ஸோ இது ரெண்டு விஷயமும் நடக்குது நடக்கிறதுனால தான் இந்த பொருள் இந்த பந்தோட நிலை வந்து மாறுது இயக்கத்தில் இருந்த நிலை ரெஸ்ட்டுக்கு வருது ஸோ அதை அந்த ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பொருளினுடைய நிலையை மாற்றக்கூடிய ஒரு விசை அப்படி இருக்க பேர் தான் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு பொருளை நாம் நிலை மாற்றுறது அதுதான் நியூட்டன் ஃபஸ்ட்லாம் நியூட்டன் ஃபஸ்ட்லான்னு சும்மா அதை எடுத்தோடனே நியூட்டன் ஃபஸ்ட்லான்னா ஒரு பொருள் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லி மொட்டை மனப்படம் பண்ணி சொல்லக்கூடாது அதுக்குள்ளே இவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கு நம்ம சாதாரணமாக படிக்கும்போது இப்படி தான் தெரியும் ஆனால் உண்மையிலே புரிஞ்சு படிச்சோன்னா ஒவ்வொன்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நியூட்டன் ஃபஸ்ட்லாங்கிறது ரெண்டு லைன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இதுக்குள்ளே அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு இதனாலதான் ஃபோர்ஸ் ஒன்னே கண்டுபிடிச்சோம் அது வச்சுதான் மெக்கானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் ஒண்ணு டெவலப் ஆனுச்சு நியூட்டன்ஸ் இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங்கே கிடையாது செகண்ட்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன செய்ய பத்தி சொல்லிச்சு டிஃபனிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சொல்றதுக்கு பேரு ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட்ல என்ன சொல்லுதுன்னா இட் டிஃபைன்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் செகண்ட்ல என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் செகண்ட்ல என்ன பண்ணுதுன்னா டெஃபனிஷன் ஆஃப் மேக்னட்யூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாது அதை என்ன சொல் அந்த லா எந்த லா சொல்லுதுன்னா செகண்ட் லா தான் சொல்லுது நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ எம்னா என்னது மாஸ் ஏன ஆக்சலரேஷன் டியூ டி கிராவிட்டிலாம் சொல்லக்கூடாது ஆக்சலரேஷன் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு பால் என்ன பண்ணதுன்னா ஒரு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சலரேஷன்ல அந்த பால் போகுது அப்படின்னா இந்த பாலோட வெயிட் வந்து ஒரு ஒன் கேஜி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஒன் கேஜி பால் வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சலரேஷன்ல போயிட்டு இருக்குன்னா இந்த பால்னால எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷனா மாஸ் வந்து ஒன் கேஜி இன்டு ஆக்சலரேஷன் டென்னா ஸோ டென் நியூட்டன் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன டென் நியூட்டன் டென் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமான இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுறது இந்த கார் பார்த்தா ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஸ்பீடை சொல்லலை ஆக்சலரேஷன் சொல்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷனில் போகுது இந்த காரோட வெயிட் பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் கேஜின்னு வச்சுக்கோம் ஓகே ஒரு ஆயிரம் கேஜி கார் இவ்வளோ ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு
இப்போ இது 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 வந்து இதை ஃபஸ்ட்ல வச்சு எப்படி சொல்றோம்னா இந்த கார் இவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருந்தது இந்த செவத்துல முட்டணும்னு நின்றுச்சு அப்ப என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒண்ணு ஆக்ட் ஆகி இந்த நிலையை மாத்தி இருக்கு அது என்னதுன்னா போர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் லா ஃபர்ஸ்ட் லா படிப்பு பாத்தீங்கன்னா இது உண்மையாகுதா இந்த கார் போயிட்டு இருந்து இது மேல முட்டி நின்றுச்சு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லா இங்க இருக்கு சோ என்னன்னா இந்த போயிட்டு இருந்த கார் ஏதோ ஒன்னு நிப்பாட்டிருச்சு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆக்ட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ டிஃபைனேஷன் ஆஃப் போர்ஸ் ஒரு விஷயம் ஆக்ட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லியிருக்கோம் எவ்வளவு ஆக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படிங்கறத செகண்ட் லா சொல்லுது சோ எவ்வளவு மாசம் அந்த காரோடது எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன்ல இருந்துச்சு தௌசண்ட் கேஜி அதோட மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் எவ்வளவுல போச்சு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கேர்ல போயிடுச்சு அப்ப அதனால எவ்வளவு விசை வந்திருக்கும்னா தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு மூணு நாலு அஞ்சு சோ ஒன் லேக் நியூட்டன் அந்த ஒன் லேக் நியூட்டன் போர்ஸ் வந்து இந்த செவர் மேல ஆக்ட் ஆயிருக்கு செகண்ட்லாட்டிவிட்டி இப்ப ஒரு பொருள் மேல இருந்து கீழே விழுகுது அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃபால் ஒரு மாடி மேல இருந்து ஒரு கல்ல கீழே போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் அந்த கல்ல ஜீரோ பொசிஷன்ல இருக்கும் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன்ல இருக்கும் வர 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 அந்த பொருளோட ஆக்சலரேஷன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்ப இங்க ஹிட் ஆகும் போது இந்த பொருள் எவ்வளவு வேகத்துல இருந்துச்சோ இப்போ ஒரு ஒன் கேஜி பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் வந்து இந்த தரமேல ஆக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு கிலோ கள்ள தூக்கி போடுறோம் ஒரு பத்து கிலோ கள்ள தூக்கி போடுறோம் இந்த ரெண்டுல ஒரே தூரத்துல இருந்து மேல இருந்து கீழே போடுறோம் எந்த கல்ல அதிகமான போர்ஸ் இங்க ஏற்படுத்தும் ஒரு கிலோ கல்ல பத்து கிலோ கல்லா பத்து கிலோ கல்லு தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த போர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு சொல்றோம் ஏன்னா பொருளை வந்து மேல இருந்து அப்படியே சும்மா விட்டுருக்கோம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரீயா வந்து கீழே விழுகுதுன்னு அர்த்தம் விழுகும் போது இதோட இப்ப வந்து ஆக்சலரேஷன் ரெண்டு பொருளுக்கும் ஆக்சலரேஷன் ஒரே தான் ஏன்னா கிராவிட்டினால ஆக்ட் ஆகுறது ரெண்டு பொருளுக்கும் ஒரே கிராவிட்டி தான் ஆக்ட் ஆகும் ஆனா மாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒரு கிலோ இருக்கு இன்னொன்னு பத்து கிலோ இருக்கு சோ ஒன்னு இருக்கிறது எவ்வளவு இருக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் ஏற்படுத்தும் பத்து கிலோ இருக்கிறது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் சோ பத்து கிலோகள் அதிகமான போர்ஸ் அந்த தரமேல வந்து ஆக்ட் பண்ணும் அதனாலதான் வெயிட் ஆன பொருள் வந்து டம்னு வேகமா விழுகுது வேகமான வேகமான எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் லேசான பொருள் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற பொருள் கம்மியான எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் ஸோ நியூட்டனோட செகண்ட்ல என்ன சொல்ல வராருன்னு உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் செகண்ட் லா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டானது இந்த நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி தான் இன்ஜி நிறைய அனாலிசிஸ் பண்றோம் நிறைய விதமான அனாலிசிஸ் நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி தான் எக்ஸ்பிளிசிட் அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனோட செகண்ட் லா படி தான் இந்த அனாலிசிஸே பண்றோம் அடுத்ததா நம்ம நியூட்டன் தேர்ட் லா மூணாவது லா சொல்லியிருக்காரு தேர்ட் லா என்ன சொல்றாரு மூணாவது லா செகண்ட்ல வந்து என்னன்னு சொல்லியாச்சு எந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன சொன்னோம் டிஃபனிஷன் ஆஃப் போர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா சொல்லுச்சுன்னு சொன்னோம் அதோட மேக்னிடியூட் செகண்ட் லா சொல்லுச்சுன்னு சொன்னோம் தேர்ட்ல என்ன சொல்லுதுன்னா டிஃபைன் த டேரக்ஷன் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு டேரக்ஷன் இருக்கும் அது என்ன டேரக்ஷன் சொல்லி சொல்றது தான் தேர்ட் லா சொல்லுது டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அதை சொல்றது தான் தேர்ட் லா ஸோ தேர்ட்ல என்ன சொல்லுதுன்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் த Same and opposite reaction. Reaction ரொம்ப முக்கியமான வேட opposite reaction. So இதத்தான் வந்து என்ன சொல்லுது எந்தலா சொல்லுது Newton ஓட third law சொல்லுது இப்ப என்ன சொல்லுறனா ஒரு கார் போய் ஒரு செவத்து மேல ஒரு கார் போய் முட்டுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு கார் போய் இந்த செவத்து மேல முட்டுச்சுனா அப்ளை ஆகிற இந்த இந்த டேரக்ஷன்ல இப்படி போய் இங்க முட்டுதுன்னா அதோட ரியாக்ஷன் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இது எவ்வளவு போர்ஸ் இது மேல முட்டுதோ அவ்வளவு போர்ஸ் இது ஆப்போசிட்ல டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கறத அந்த மூணாவது லா சொல்லுது சோ இப்ப ஆப்போசிட்ல இந்த டேரக்ஷன்ல போர்ஸ் டெவலப் ரியாக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்ப அப்ளையான போர்ஸ் இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து தர மேல வந்து ரியாக்ஷன் போர்ஸ் தரையில வந்து ஒரு பொருள் விழுகும் போது ரியாக்ஷன் போர்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருள் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல வந்து விழுந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சோ இத சொல்றது தான் வந்து என்ன சொல்லுது நியூட்டனோட தேர்ட் லா சொல்லுது எவ்ரி ஆக்ஷன் has the same
முதல் விதி இரண்டாம் விதி மூன்றாம் விதி முதல் விதி என்ன சொல்லுது போர்ஸோட டெபினிஷன் என்ன சொல்லுது போர்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு பேரு ஒரு முதல் விதி ஒரு பொருள் வந்து இயக்கத்திலேயும் நிலையா இருக்கும் போது அதோட நிலையை மாற்றக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுக்கு பேர் அதுல ஏதோ ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கு பேர் தான் போர்ஸ் ரெண்டாம் விதி என்ன சொல்லுது அந்த போர்ஸ் எவ்வளவு அப்ளை ஆனது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டாம் விதி எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ நியூட்டனோட இரண்டாம் விதி எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ மாஸ் மாசையும் ஆக்சலரேஷனே அந்த பொருளோட ஆக்சலரேஷன் பேர் இருக்குன்னா அந்த பொருள்னால எவ்வளவு விசையை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இரண்டாம் விதி சொல்லிடுச்சு மூன்றாம் விதி என்ன சொல்லுது போர்ஸ் சொல்லியாச்சு போர்ஸ் எவ்வளவு மேக்னிடியூடுன்னு சொல்லியாச்சு அது எந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றதா மூன்றாம் விதி என்ன சொல்லுது எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் த சேம் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றதா மூன்றாம் விதி மூன்று விதி நியூட்டனோட மூன்று விதி தான் இது தெளிவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்